nach fast 130.000 Kilometern in fünf Jahren mit unserem Fiat Ducato hier wird es Zeit für eine Veränderung. Nicht, weil wir in Leid sind. Das Gegenteil ist der Fall. Er hat uns in den letzten Jahren wirklich an Orte gebracht, die wir uns nie hätten träumen lassen. Und er war während all der Zeit und trotz der teils wirklich widrigen Bedingungen ein sehr, sehr treuer Begleiter. Man könnte sagen, wir lieben diesen Camper. Aber wir wollen, wir brauchen zukünftig mehr Platz. Und deswegen haben wir uns ein neues Fahrzeug gekauft. Wir wollen euch jetzt auch gar nicht weiter lange auf die Folter sparen. Also hier ist unser neuer Camper. Das ist er also, unser neuer. Es ist ein Citra Jumper L4 H3, also wieder ein Euro Chassis, aber diesmal mit der maximal möglichen Länge und der maximal möglichen Höhe. Also das, was beim Ducato ein L5 H3 wäre, ist beim Jumper ein L4 H3. Ist ja, ein bisschen verwirrend leider. In jedem Fall, er ist 6,36 Meter lang und 2,76 Meter hoch. Das ist ein deutlicher Zugewinn im Vergleich zu unserem kleinen L2 H2 Knausi mit 5,40 Meter Länge und 2,52 Meter Höhe. Fast ein ganzer Meter länger und vor allem knapp 25 cm höher über die gesamte Fahrzeuglänge. Also da, wo ich in unserem aktuellen Camper, Camper so gerade aufrecht stehen kann, können wir hier jetzt ja springend, hüpfend im Kreis springen. Richtig, richtig gut. Es ist der große Motor verbaut, er hat das Heavy-Fahrwerk, das auf Wunsch auf 4,25 Tonnen aufgelastet werden kann. Er ist Baujahr 2018, also jetzt fast fünf Jahre alt, aber er hat nur 23.000 Kilometer gelaufen. Ja, Dirk hat sich nicht versprochen, der Van wurde wirklich erst 23.000 Kilometer gefahren. Wie man von außen sehen kann, haben wir den Van von einer Landesbausparkasse gekauft, beziehungsweise von einem Team der Landesbausparkasse. Und die haben den Van damals gekauft, um vor allem ihren Messestand zu Messen zu transportieren. Da war jetzt in den letzten Jahren Corona-bedingt natürlich nicht viel los. Zwischen den Messen wurde er dann, ja, wie hat er es nochmal gesagt, als stehende Litfaßsäule benutzt. Da stand er dann eben nur rum und hat hier mit seiner großen Erscheinung als Werbefläche gedient. Jetzt könnte man denken, ja, 23.000 Kilometer in fünf Jahren, das kann ja gar nicht stimmen. Die haben bestimmt irgendwie am Tacho gedreht und die Werte manipuliert. Und ja, wenn man es mit irgendwelchen findigen Händlern zu tun hat, mag sowas vielleicht vorkommen. Hier kann man sich aber drauf verlassen, denn der Verkäufer ist ein persönlicher Kontakt von Dirks Onkel. Der hat davon erfahren, dass hier dieser Jumper verkauft werden soll, als wir noch in Spanien waren und als wir die Fahrzeugsuche von da schon fast aufgegeben hatten, weil es einfach super schwierig und auch riskant ist, aus der Entfernung ein Auto zu kaufen, da man es sich ja überhaupt nicht anschauen kann. Und Dicks Onkel wusste eben, dass wir einen neuen Van suchen. Er hat ihn sich dann angeschaut und Fotos geschickt und den Kontakt hergestellt. Und wir haben daraufhin ein Angebot bekommen, mit dem Verkäufer verhandelt und den Van dann letztlich tatsächlich ungesehen gekauft. Bezahlt haben wir 27.000 Euro, was für einen 636er mit Hochdach und ja, vor allem mit der geringen Laufleistung, dem Zustand, dem Wissen und dem Vertrauen darin, dass immer gut damit umgegangen wurde, ein wirklich guter Preis ist. Wer in den letzten zwei, drei Jahren mal bei mobile.de und Co. unterwegs war, der wird wissen, wie sich da die Preise in den letzten Jahren entwickelt haben, wenn man eben überhaupt noch an ein Fahrzeug rankommt, so wie das ja eben bei den, bei den richtigen Wohnmobilen auch war und ist. Also da sind wir in jedem Fall sehr, sehr froh, dass sich uns diese Möglichkeit hier geboten hat.
Er hat nicht nur wenig Kilometer gelaufen übrigens, er hat sogar auch schon eine Zusatzluftfederung an der Hinterachse verbaut, was natürlich auch mega praktisch ist. Dazu ist schon eine Rückfahrkamera verbaut, eine Klimaautomatik und elektrisch einfahrbare Spiegel äh, und eine Sitzheizung am Fahrersitz, leider nur am Fahrersitz. Äh, Tina muss frieren. <lacht> Ähm, die Rückfahrkamera werden wir mit an sicher grenzender Wahrscheinlichkeit noch mal irgendwann austauschen, weil da kann man ja nicht so richtig viel drauf erkennen. Aber hey, das ist wirklich Meckern auf sehr hohem Niveau. Wir sind echt wahnsinnig happy, auch ein bisschen, auch ein bisschen nervös, weil es jetzt eben doch ja, alles so schnell real geworden ist und es jetzt eben tatsächlich losgeht, wir uns der Herausforderung jetzt eben ja, wirklich stellen müssen. Aber es überwiegt in jedem Fall die, die Vorfreude und die, die Freude auf alles, was da kommt. Ja, auf alle Fälle. Es ist, wie ihr seht, jetzt also doch kein Mercedes Vario geworden. Wir hatten ja immer gesagt, dass wir uns vor allem zwischen diesen beiden Varianten hin und her bewegt haben. Nun ist es also die Vernunftlösung geworden. Ein Vario auszubauen wäre auch extrem spannend gewesen. Und uns geht noch immer absolut das Herz auf, wenn wir irgendwo ein Vario sehen. Ganz gleich, ob er jetzt zum Camper schon ausgebaut ist oder noch als Lieferwagen oder Baustellenfahrzeug im Einsatz. Und Varios haben definitiv auch ihre Vorteile. Noch mehr Platz, noch quadratischer, eine einfache Technik und eben einfach super schön in unseren Augen. Aber sie haben natürlich auch ihre Nachteile, allen voran die Tatsache, dass sie alt sind und inzwischen seit, ich glaube, 2013 auch nicht mehr gebaut werden. Trotzdem lieben wir die Varios und können uns nach wie vor sehr gut vorstellen, auch ein Vario zu restaurieren und zum Camper umzubauen. Das wäre in jedem Fall ein sehr spannendes Projekt geworden, aber manchmal muss man die Möglichkeiten, die sich einem bieten, beim Shop ergreifen und das ist mit dem Jumper hier absolut der Fall. So ein Jumper oder generell die Euro-Chassis-Fahrzeuge, also Ducato, Jumper, Boxer und Opel Movano neuerdings, glaube ich, die sind natürlich sehr viel moderner als ein Vario. Ersatzteile sind einfacher zu bekommen. Es ist nach wie vor mit großem Abstand das Basisfahrzeug Nummer 1 bei Wohnmobilen. Die sind völlig erprobt. Wir waren die letzten fünf Jahre mit unserem auch sehr zufrieden. Man hat ja, wahnsinnig viele Möglichkeiten in Bezug auf die Raumgestaltung, gerade jetzt mit dem super Hochdach, aber ja, generell eben einfach aufgrund der Breite der Ducatos Boxer Jumper, weil man eben recht gut auch einen Grundriss mit einem Querbett umsetzen kann. Also die Liste an Vorteilen, die ist lang und wir freuen uns jetzt wirklich riesig. Wir haben den Wagen jetzt hier in die Halle gefahren, in der wir den Ausbau machen werden und Randnotiz. Wir haben alleine 75 Euro fürs Kurzzeitkennzeichen bezahlt, nur um den einmal von A nach B hierher fahren zu dürfen. Ähm, äh, ja gut, ich ähm, reg mich da jetzt nicht mehr drüber auf. Wir haben das auch genutzt, um auf dem Weg hierher den Wagen einmal fix in die Lkw-Waschanlage zu fahren. Denn das bietet sich ja an, solange da noch keine Ausschnitte und so drin sind. Unsere nächsten Schritte werden in den nächsten Tagen jetzt sein, zuallererst mal zu versuchen, die Folienbeschriftung außen abzumachen. Da bin ich ja sehr gespannt drauf, wie schwer das wird, weil die da eben ja schon fünf Jahre lang drauf sind. Dann kommt die komplette Innenverkleidung raus, die Trennwand, der Boden und äh, all so ein Zeug, damit wir uns eben ein genaues Bild machen können. Wie es darunter so aussieht, alles mit der Hoffnung, dass ja, hoffentlich keine Blechschrauben genutzt wurden, dass wir äh, nicht auf Kleber stoßen, der da äh, überall reingeschmiert wurde, dass wir nicht auf allzu viele Roststellen stoßen. Da werden wir sehen, äh, wir sind in jedem Fall sehr gespannt. Ja, wenn ihr miterleben wollt, wie das alles so klappt, dann abonniert gerne unseren Kanal, klickt unten auf den Abonnieren-Button und aktiviert die Glocke. Drückt auch gerne auf den Daumen hoch Button, wenn ihr uns vielleicht Glück wünschen wollt. Ja, das können wir gebrauchen. Yeah, <lacht> Fleißig drauf drücken. Und wir überlegen noch, ob wir dem Jumper einen Namen geben wollen. Wenn ihr Vorschläge habt, wie wir unseren neuen Camper nennen sollen, dann schreibt die gerne unten in die Kommentare. Wir werden uns hier jetzt, glaube ich, noch ein kleines bisschen einrichten und dann in den nächsten Tagen, wie Dirk schon gesagt hat, damit loslegen, den Van einmal komplett zu entkernen. Und vor allem eben auch die Folie zu entfernen. Das gibt es dann am nächsten Sonntag im neuen Video zu sehen. 
Und dann wird es sicherlich auch nicht allzu lange dauern, bis wir die ersten... Bis die Säge rauskommt. ...Löcher reinsägen werden, ja. Da schlackert mir schon ein bisschen die Knie. Wir schaffen das. Ja, hilft ja nichts, wir wollen ja Fenster und Dachluken haben. Wir lassen uns überraschen, würde ich sagen. Und damit sagen wir für heute vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, ihr habt einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.